با عرض سلام و وقت شما ایزان بخیر آرزو دارم که شما جور سعتمند باشین و روز تاییدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و خدا من را سپاس گذار هستیم که امروز هم برای ما فرصت داد تا در کنار شما ایزان یک برنامه خوب و عالی را تقدیمتون کنیم و امروز هم برگشتیم با موضوعات مختلف و محتویات مختلف در برنامه در امتداد روز خدمت شما هستیم و آرزوی سعتمندی شما ایزان از بارگاه خداوند متعال داریم و ما را تا رست ساعت سه همراهی کنید با موضوعات مختلف در برنامه در خدمت شما هستیم و امروز هم خوشبختانه در بخش اول برنامه مهمان دار هستیم دو مهمان عزیز در برنامه دعوت کردیم و روی موضوع بازاریابی شبکه ای صحبت هایی می داشته باشند که حالا یک موضوع جدید برای همه اجتماع افغانستان است که صحبت های خیلی خوبه با مهمانان ما در اینجا می داشته باشیم مهمان ما رقیه سلطانی هستند و همچنان همکار خوبشان برکت الله رسولی در برنامه تشریف آوردن سلام به شما وقتان بخیر سلام خدمت شما و بیننده های شما و سلام خدمت خانواده مهربانم که از طریق تلویزیون شما و من بیننده هست سلامت باشین دکتر جان وقتت بخیر خوش آمدی وقت شما همچنان بخیر من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما بخش تکنیک رسانه و همچنان تا همه دوستانی که ما از طریق تلویزیون زیبای آینه بیننده هست سلامت باشین خوشحال هستیم که امروز دو مهمان عزیز در برنامه داریم و خوش آمدین به برنامه خودتان حالا ما در اول برنامه یادآور شدم که روی موضوع بازاریابی شبکه میشه شما صحبت های داشته باشین یک موضوع خیلی جدید است که حالا در اجتماع افغانستان مطرح شده و بعض خوبی ها یا هم خرابی های شه و نظر افراد اجتماع دارد حالا میشه شما خوبتر برشان معرفی کنین که بالاخره کدام نکات مثبت دارد و این بازاریابی شبکه از کجا آغاز شد تا چه چگونه خب هر پدیده جدیدی که رونما میشه قطعا یک تاریخچه از خود می داشته باشه مثل هر چیزی که در جامعه ما میایه باید بفهمی که از کجا آمده و واقعیت از چی هست بازاری بی شبکه یا نتورک مارکتینگ هم یک پدیده جدیدی هستش که در قدم نخست از آمریکا شروع شده که میتونیم بگوییم مهد نتورک مارکتینگ آمریکا هست که در سال 1999 مجله سبک زندگی با نشر از تاریخچه سیر فعالیت های کمپنی اموی که شناخته ترین نام در عرصه بازاری بی شبکه ای هستی کمپنی در اونجا از آقای کارل رینبورگ رینبورگ به عنوان علم پدر علم بازاری بی شبکه ای معرفی میکنه و نام میبره که در اینجا آقای رینبورگ کسی هست که در سال 1939 به امریکا برمیگرده از چین که در آن زمان در سمت عامل یک کمپنی فعالیت میکرده و در اونجا می زمانی که به امریکا کمپنی خود تأسیس میکنه و در سال 1945 یک طرح باز پرداخت چند لایه ای رو و کمپنی خود اضافه میکنه که از اینجا پا بزرگی شبکه پا برسه وجود میکنه و نیتورک مارکتینگ آغاز میشه آها و روخی اجان فکر کنم در این بخش بیشتر فعال از تنال بر ما میگن که کدام انگیزه برتان رخ داد که بیاین در این قسمت شما همکاری داشته باشین و فعالیت داشته باشین دقیقا موضوعی که باعث شد ما انگیزه بگیرم و وارد ای بزنس شوم اولا که خود ای بزنس یک پدیده جدید بود و وقت آمدم وارد ای بزنس شدم مهمتر از همه چیزی که ای بود که هیچ نوع تعصبات جنسیتی قومی مذهبی دیش وجود نداشت و یک یک بانو میتونه خیلی راحت وارد یک بزنس شد که خودش میتونه صاحب کار خودش باشه یعنی یک از مهمترین ای بود که من بانوان یک بانو میتونم یک بزنس داشته باشم که خودم میتونم یعنی تمام مشخصاتی که مثلا وارد یک بزنس میشی میتونستم وارد ای بزنس شوام و چیزی که مرا انگیزه داد ای بود که من بانوان یک بانو و در جامعه همچون افغانستانی که محدودیت های یعنی محدودیت های هست وارد ای بزنس شوام یعنی واقعا بر من خیلی یعنی انگیزه میداد که خودم میتونم در جامعه افغانستان وارد ای بزنس شوم خیلی خوب است انشالله که شما موفق باشین و حالا آقای رسولی برای ما میگید که میارات یک شبکه نتورکینگ باید چی باشه خب دقیقا طبق کتاب ها و منابع که اصلیت بیزنس را معرفی میکنه یک کتاب هست به نام 90 روز نخست در بازاری بی شبکه یا میتونیم بگوییم رموز موفقیت در بازاری بی شبکه یکی کتاب نویسندهش آقای کویک هستش و در صفحه 25 یک کتاب موضوعی خیلی خوب را در بخش انتخاب شرکت ها اشاره میکنه میگه اول تر از همه شرکت را انتخاب بکنید که 5 سال سابقه زمانی داشته باشه یعنی 5 سال از کار کرد و فعالیتی او شرکت گذاشته باشه البته دلیل بر این نیست که 5 سال قطعی باشه و شرکتی که جدیدا شروع به فعالیت کرده بعد هست به این معنی هم نیست یعنی که تمام شرکت هایی که در 10 سال و 15 سال و بیشتر از آن فعالیت میکنن یک روزی از صفر آغاز کردن و به همین دلیل بیشتر یکی 5 سال را مطرح میکنه موضوع دیگه ای که هست 
موضوع مدیران شرکت و رهبران را برای مگر در بخش انتخاب باید دقت بکنید که او رهبرایی که در راستا فعالیت میکنن و پیشوای محسوب میشن در راستا باید اما شغل اصلی شان بیزنس باشه و تجربه و تخصص خوبی در راستا داشته باشن و اهداف خوبی داشته باشن که بتونه در تیم و شبکه خودشان مفید واقع شوه و بخش دیگه هم پیشنهاد میکنم میگه بحث بین المللی بودن یک کمپانی هست که یعنی کمپانی که شما فعالیت میکنین باید بین المللی باشه محدود به یک شهر کشور یا یک محیط خاص نباشه شما اگر میخواین تجارت خود گسترده بسازین و گسترش بدین در کشورهای مختلف بتونین این روند توسعه بتین و بتون یک رشته خوبی داشته باشین و یک موضوع اساس از همه باز پرداخت پول را مطرح میکنه میگه زمانی که یک مشتری میای از کمپانی های بازاری بی شبکه یک محصول یا کالا یا خدمات را که خریداری میکنه در این حالت امکان باز پسگیری وجه یا استرداد پول وجود داشته باشه که پس بتونم و پولی که پرداخت کرده را یا در نخست چند فیصد بالا و بعد از چند مرحله فیصدی بیشتر را باز هم از پول خود به دست بیاره اگر به هر دلیل نخواست از اون محصول استفاده بکنه آها بدون شک که هر موضوعی که تازه وارد در یک اجتماع باشد مشکلات و سختی های خودش دارد حالا برای ما رو خیجان میگه که امی مسلک ها یا امی مسئولیت که برای شما هست حالا کدام سختی ها و چالش ها را در جامعه افغانستان دارد؟ دقیقا از جایی که افغانستان یک از کشورهایی هست که در جهان سوم هستیم مشکلات و چالش های زیاد داره مهمتر از همه چیزی که وقت یک بانوم و یک خانم دختر خانم میخواه وارد یه هر سر شده محدودیت هایی هست از طرف خانواده برشان اجازه داده نمیشن یه استقلالیت کلی ندارن که خودشان شغلشان انتخاب کنن خودشان مو کاری که خودشان دوست داره و علاقه مندی بر او داره میخواه وارد ای شدن دقیقا زمانی که ما خواستیم وارد ای بزنس شدیم و ای بزنس انتخاب کردیم چالش های زیاده بود از جمله ای که وقت در آغاز وقت ما وارد ای شدم از طرف خانواده خیلی ممانعت می شد خانواده می گفت نه خب ای بزنس نیست که مثلا کارایی بر شما داشته باشه چون من بانویی بودم که از رشته خبرنگاری فارغ شده بودم من همیشه می گفتن خب وقت خبرنگاری خاندی نیازی به بزنس نیست و او هم در جامعه افغانستان که وقت ما پا برسه ای بزنس می گذاریم از طرف از آزار از های خیابانی همچنان وجود داره وقت در جامعه هم میاییم هر کسی بر ما یک ایده منفی میده و این واقعا همت میخواد که تمام منفی های جامعه رو بشنوی و به سمت یه بزنس بیایی آها آقای رسولی حالا همکارتون رو خیجان وقت اشاره کرد از جامعه سنتی افغانستان و مرد سالار شکایت ها داشت و چالش های از افغانستان یادآور شد حالا چالش ها و مشکلاتی که در خود از این رشته است میشه شما بیان کنید که کدام چالش ها وجود دارد خب هر کار سختی ها و چالش های خودش را داره حتی غذا خوردن باید بلند شای غذا پخته بکنیم و این بیزنس هم به همین شکل است مثل کارهای دیگه چالش های خودش را داره و به نظر من عمده ترین چالش بیزنس سه موضوع هست یکی که یک پدیده جدید هست و باید بتانی فرهنگ اصیل یزیر درک بکنی تا برای مردم مردم به درک برسانی و بفهمانی که اصلا شرایط انتخاب یک بزنس چی هست و یک شرکت نتو مارکتینگ چی چیزهای را باید در نظر بگیریم به خاطر انتخابش و یک موضوع دیگری که بیشتر به نظر من چالش محسوب میشه کار با آدم هاست و کار با آدم ها چون از جنس مختلف از قومیت مختلف مذهب مختلف سن مختلف با اینا همه باید سازگاری داشته باشی بتونی خودت یعنی با اونا همگام بکنی و بتونی از همون راهی که اونا میرن به همون روش خودت اصل موضوع رو برش بفهمونی که بیزنس با وجود چالش هاش اینی خوبی ها داره و اینی درک بر از اون رساندن یک کم چالش محسوب میشه چون آدم ها با طرز فکر متفاوت هستن و یکی از چالش های دیگری بزنس چون کار کشاورزی محسوب میشه به نظر من زمانی که شما یک بعض را در زمین میکارید باید اول مواظبت بکنید و رسیدگی بکنید آیست 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 رشد بکنه و او درخت یا و میوه ای که هست به بار بیاید اولش کم کم آغاز میشه و همین طریق گسترده میشه بزنس نتورک مارکتینگ هم به همین شکل است اول شما تنها هستین شروع به فعالیت میکنین بعد شبکه خود را تاسیس میکنین همزمان با فعالیت خودتون و شبکه‌تون درآمد کسب بکنین این یک سر چالش زا هست آها رو خیلیان چرا بازاریابی شبکه ای را به عنوان یک شغل شما پیشنهاد میکنین خب بازاریابی شبکه ای اگر ما بیایم با عنوان یک شغل وقت ما پیشنهاد میکنیم خود بازاریابی شبکه ای تنها یک شغل نیست یعنی افرادی که میخواین وارد دنیای پرهیجان همچون بزنس شوند 
یعنی چند چیز خیلی مهم هست اول اینکه باید از افراد سوال شد آیا واقعا دوست دارن که صاحب کسب و کار خودشان باشن آیا واقعا دوست دارن که در مدت کمی به استقلالیت مالی برسن و یا اینکه آیا دوست دارن که وقت اوقات کاریشان خودشان انتخاب کنه و یا اینکه هم دوست دارن که خودشان افرادی که با اینها کار میکنه خودشان انتخاب کنه یعنی همه همکارانشان خودشان انتخاب بکنه یه موضوعات هست که و یک موضوع دیگه ای هست که خود بازار به شبکه به انسان شخصیت سازی میکنه در کنار از که ما این شغل را پیش میبریم به استقلالیت مالی میرسیم به یک نوع اعتماد به نفس خیلی خوب دست پیدا میکنیم یک شخصیت متفاوت به انسان میبخشن و مهمترین از همه اینها ای هست که ما در کنار از که مثل دیگر شغل ها نیست که ما فقط به خاطر موفقیت خود ما کار کنیم حتی افرادی که وارد جدید زن وارد ای بزنس میشن ما دست آنها رو میگیریم و آنها رو همچنین به موفقیت میرسونیم و این بهترین شغل هست که ما بخاط... یعنی برای از که دست هم وطنان ما رو بگیریم دست جوانان رو بگیریم این شغل برای دوست ما پیشنهاد میکنیم آقای رسول یک موضوع کالا اینجا مطرح از جامعه و اجتماع افغانستان بعض مشکلات خودش دارد حالا چرا با مثلا یک کس بی باور هستن بین این موضوع و بعض نگرش های مز... منفی هم در این موضوع وجود دارد حالا میشه شما خوبتر بیان کنید چون برنامه ما یک برنامه اجتماعی است و میخواهید که همه جنبه های شباید مد نظر بگیریم جدا از همه خوبی هایش کالا شما یادآور شوید بدون شک یک چیز تازه وارد برای اجتماع افغانستان و از آشنایی مردم ما خیلی کمتر از در رابطه حالا همین نظریات که دارن اینا میشه شما برایشان بیان کنید که این چیگونه است این موضوع خب من در همیشه در صحبت های خود یک جمله رو به کار میگیرم شاید خنددار باشه ولی واقعیت جامعه ماست که من میگم در افغانستان از هر چیزی که فکرش بکنیم سوی استفاده شدن آه. از چادر زن شروع الا لینگیوریش مرد <تصفيق> به همین خاطر خوبی بیزنس هم در کنارش وقتی آتش میگرده جنگل بیفته تر خوشک نمیگه همه رو میسوزانه بگه <تصفيق> یعنی باورمندی م... از باورمندی مردم از عدم آگاهی مردم سو استفاده صورت گرفته و به همین دلیل مردم ما به یک فکر میکنن خو... خود شبکه ها باعث شده؟ بله دقیقا البته خود شبکه باعث نشده افراد استفاده جو باعث شده که از نام این شبکه سو استفاده بکنه <تصفيق> وگر نه بیزنس نتور مارکتنگ یک قرن از حدودا در, اف... در آمریکا فعالیت میکنه در کشورهای دیگری چون میگزیک و تایوان و و غیر کشورها چین فیصدی بالای مردم واردی پروسه شن و چندین میلیونر و میلیاردر در هر بخش مختلفی از این بیزنس به بار آمده تا نیستن یعنی آدم ها را به استقلالیت مالی برسانن به استقلالیت فکری برسانن اما متاسفانه سوی استفاده هایی که بوده باورمندی مردم را از بین برده و مردم فکر میکنن نکنن میگه یک ضرب المثل هست که میگه مارگزیده از رسمان سیامی ترسه و خب قطعا در افغانستان از هر چیزی که استفاده شده باشه مردم میگن خب نکنه این مثل همو پدیده ها از ما استفاده صورت بگیره پول ما را بخوره یا چیزی که میگن واقعیت نداشته باشه و خوشبختانه اگر ما اینجا میم صحبت می داشته باشیم و از رسانه ها به گوش مردم به سمت مردم میرسونیم اصل موضوع همین است که در کتابی که معرفی کردم بتان از طریق اطلاعات و منابعی که دقیق و موثق هستند انتخاب بکنن شرکت ها را هر شرکت نمیتونه باعث اما جلب توجه ما ایرانی ها یک ضرب المثل بسیار قشنگ دارن من خوش میام میگه هر گرد گردو نیست یعنی هر چیزی که کلوله بود چهار مرز نیست باید از شباهت انتخاب نکنیم بیایم بررسی بکنیم اصلش پیدا بکنیم مم. و این خاطر پیشنهاد میکنم که با بررسی درست و با استفاده از منابع چون کتابی که معرفی کردم کتاب 90 روز نخست یا موفقیت یا شکست در 90 روز نخست در بازار به شبکه از آقای کویت دوستان از بازار میتونن خریداری بکنن مطالعه بفرمایند بعد از روی کتاب ها میتونن شرکت مورد علاقه خود انتخاب بکنن آها بدون شک رو که جناب خودت فعالیت داری در این راستا و میشه بر ما از علاقمندی جوانا هم یاد آور شوی که چقدر جوانا فعلا علاقمند شدن بیاین بازاریابی داشته باشن و در چنین شبکه ها اشتراک کنن ببینید ما در جامعه هستیم که 67 فیصد نفوذ جامعه ما را جوانان تشکیل میدن و خوشبختانه جوانان ما بیشترش محصل هستند و با علم و درایت هستند اما بیایم علاقمندی جوانان به این بزنس اما قسمی که در صحبت های قبلی لیدر ما گفت بعضی از شرکت هایی که کلاهبرداری داشتن و یا یک نام بعدی از خودشان بجا گذاشته بود به نحو بگوییم که ات... امی حس اعتماد از در بین جامعه از بین بردن و این ما رو به چالش میکشانم وقتی می بر جوانای ای بزنس هم معرفی میکنیم اینها از اعتماد حرف میزن خب میگه شرکت های دیگه که آمدن این کار کردن کلاهبرداری کردن 
و اعتمادشان از بین بردن یعنی ببینن جامعه ما یک جامعه سنتی هست ما بیشتر بیشتر از این که بر اساس عقل و منطق خود ما بیاین صحبت بکنیم و یک موضوع رو انتخاب بکنیم بیشتر به طرف جامعه میریم آیا جامعه برای ما دید مثبت داره یا نه آیا جامعه ما رو میپذیرن یا نه آیا جامعه خب چی میخواد ما مطابق یعنی سخنانی که جامعه میگه از او طریق میم وادی همچنین موضوعات میشه و جامعه ما امروز به نحوی هست که ما یعنی تا حد رو وابسته بر جامعه و افراد چهار طرف ما هستیم که حتی میشه بگیم که از مو چیزی که یعنی واقعا به مفید فادی ما هست حتی از فادی خود ما میگذاریم به اساس سخنانی دیگر جناب رسول یک موضوعی که ما مهمانان داشتیم در برنامه و همیشه یادآور شدن گفتن که در کشورهای جهان اول از تکنولوژی فوق العاده استفاده صورت میگیرد و پیشرفت هایی داشته حالا چرا در افغانستان که مثلا کشورهای جهان سوم به حساب میاد چرا تکنولوژی همیشه اثرات منفیش داشته فکر کنین از همین شبکه های اجتماعی شروع تا همه موضوعاتش پس چرا اگر این قدر موضوعات خوب در شبکه بازاریابی هست چرا تا به حال برای اینا مثلا آگاهی دهی دادنش و چرا استفاده درستش در افغانستان از تکنولوژی صورت نگرفته خب در قن یک موضوع را قبلا اشاره کردم باز میگم هر پدیده‌ای که در یک جامعه می متصفانه در جامعه ما بیشتر قبل از اینکه خود او پدیده رونما شوه قبل از اینکه فرهنگش رونما شوه خودش رونما میشه و یعنی فرهنگ دلیلش در چی میبینید دلیلش در عدم آگاهی و فهم مردم و عدم معلومات هست <تصفيق> که پیشتر هم اشاره کردم که باید ما بررسی بکنیم اصل قضیه از کجا آغاز شده چی مزایا چی سهولت هایی را داره نریم کرکرانه یک مسیر هر چیزی که دل ما خواست انجام بتیم و شاید ما یا یک شخصی می کار نمی کنه خب بعد یک مدت مردم ما خوشبختانه کشور ما رو به توسعه هست و همه آگاهی و معلومات رو به پیشرفت هست و جوانای ما مخصوصا خیلی خوب تانستن این پروسه را بررسی بکنن و انتخاب بکنن و همه به این شکل باقی نمیمونه هر روز علمیت مردم آگاهی مردم بالا میره همه قسم که تکنولوژی و پیشرفت کار خودم میکنه ذهنیت مردم باز میشه و ما باید به جای از که بریم کورکورانه یک مسیر را انتخاب بکنیم بیم با بررسی کامل انتخاب بکنیم و متاسفانه چون عدم آگاهی باعث شده که ما از هر چیز بعدش بگیریم و سو استفاده بکنیم آها بالاخره چگونه چی، باید فرهنگ سازی صورت بگیره خب دقیقاً ما شخصا فعلا دنبال اعتماد سازی و فرهنگ سازی هستیم که بتونیم امو تصویری بعدی که در ذهن مردم باقی مانده از قبلش ایرا دور بسازیم و یک تصویری واضح شفاف از اصلیت ای پدیده در ذهن مردم و جا بمانه و تا مردم بتانه با آگاهی کاملتر واضح تر که همه قسمی که ما از طریق رسانه های شما دعوت شدیم و خواستی میره بس هم مردم برسانیم باز هم سعی میکنیم در اجتماع و اطراف ما بیشتر موضوع را واضح و شفاف بسازیم که تا بتانیم یعنی اصلیتی بیزنس معرفی بکنیم که تا آگاهی مردم بیشتر شد و اما اعتماد که از بین رفتر دوباره بازگرد بیدون شک رو خیجان آلا میشه برای ما میاده برش این که چقدر خوشبین است این که این موضوع انشالله در افغانستان و در اجتماع افغانستان پیشرفت خوبی داشته باشد ما واقعا خود خوشبین به این هستم که جوانان امروز زیادتر کوشش میکنن خودشان یعنی مطابق از منطقه خودشان استفاده میکنن افرادی که ما در میایم وارد ای بزنس میکنیم وقتی ای بزنس برشان معرفی میکنیم کتاب هایی برشان میتیم و مطابق همون کتاب ها اینا خودشان بررسی میکنن مطالعه میکنن و با یک آگاهی کامل میایم وارد ای بزنس میشن و این که مهمتر از همه این هست که خود بزنس یک اعتماد سازی رو بین جوان ها تشکیل میتون وقت افراد می وارد ای بزنس میشه ما اول اونا رو صد به صد مطمئن میکن وقتی آنها یک اعتماد ایجاد نشن ما یعنی امکان نداره که وارد ای بزنس شن بس یک خوبیش یه هست وقت جوان ها می اعتماد و باور در جامعه شکل میتن و وارد ای بزنس میشه انشاءالله که در آینده های نچندان دور یعنی در آینده های نزدیک افراد زیاد ای بزنس قبول خواهد کرد و انشاءالله که دیگر از نام ای بزنس استفاده های صورت نخواهد کرد آقای رسول میشه موضوع رو شما یادوار شوین که بدون شک هر موضوعات خوبی ها و جنبه های منفیش هم داشته حال میشه در کل شما یادوار شدین همیشه که ای بازاریابی شبکی همیشه فوایدش را داشته میشه از عوارض جانبیش هم به اصلاحی هم شما زبت داشته باشید صد در صد ببینید هیچ چیز از نظر شخص خودم در دنیا صد فی صد نیست یعنی این که هیچ چیز صد فی صد خوب نیست و هیچ چیز هم صد فی صد بد نیست هر بدی یه خوبی داره و هر خوبی هم یک بدی داره و همین خاطر میگم که یکانه 
ریسکی که در بیزنس و خطری که در بیزنس به نظر ما هست همون زمان اولیه که من در دیدی کشاورزی مطرح کردم که باید مواظبت و مراقبت صورت بگیره و تا حال من چیزی جز این ندیدم و به نظرم خطر آنچنانی که واضح صد در صد مثل کارهای دیگه احتمال شکست و یعنی پیشرفت وجود نداشته باشه و شکست بیشتر باشه را ندیدیم و نبوده مگر اینکه ازش درست استفاده نشه آها خیلی خوشحال شدیم که امروز شما در برنامه تشریف آوردین و ان که روی همین موضوعی کالا شما فعالیت دارین پیشرفت‌های خوب را تجربه داشته باشین و تجربه کنین و بتونن مردم افغانستان هم از مو فوایدش استفاده کنند حالا میشه شما پیامتون را داشته باشین روخی جان در برنامه امروز ما پیام ما برای همتنان ما این هست که نه تنها بزرگ بی شبکه یا ای بزنس هر کار یا هر شغل را که انتخاب میکنن به اساس اعتماد و باور خودشان آغاز بکنن و یک موضوعی باشه که واقعا یعنی بتونن با اعتماد به نفس کامل و با یک آگاهی کامل وارد او بزنس شن. آها فکر میکنم همکاران ما برای ما اشاره دادن که ما وقت داریم با شما صحبت های داشته باشیم شما میتونید ادامه بدین و موضوعی که خوب آگاهی دهی برای مردم داشته باشین بدون شک ای امروز فرصت براتون هست که بتونید از طریق رسانه ما آینه بتونید که همه موضوعات را بیان کنید و معلومات کامل برای هموطنان ما داشته باشین حالا جناب رسولی بر ما میگن که از چه زمان تصمیم گرفتین که ایجاد شد و ای شبکه ایتان در خود کابل فعالیت دارین و چی مدت زمان میشه شما مصروف هستین؟ سرالی خب ای بیزنیس در افغانستان قبل از ما شد شرکت هایی بوده یا نبوده ولی کمپنی که ما فعالیت میکنیم حدود دو سال میشه که در افغانستان فعالیت میکنیم و خودم هم مدت یک و نیم سال میشه در بیزنیس آغاز کردیم و فعالیت خود پیش میبرم و خوشبختانه دیدم از بیزنس تا یه مدت که بودیم خیلی خوب بوده و خیلی برداشت خوبی ازش کردم در کنار پول ببینید پول فقط همه چیز را تشکیل نمیده پول یک بودی از زندگی ما میشه یا یک بودی از مسیر ما میشه در کنار از اون میتونیم خودسازی شخصیت سازی حس اعتماد به نفس را در خود ایجاد بکنیم و بتونیم همو خود واقعی ما را پیدا بکنیم که واقعا من چه توانایی هایی را دارم و من میتونم از صفر و کجاها برسم و ای با ای بیزنس باعث شد شخصا خودم از چیزی که بیشتر توجهی مرا جلب کرده ای بوده که من وقت و زمانی که دیدم درش یعنی یگانه حسی که در وجودم از قبل هم بوده همو متاسفانه تبعیضات که در جامعه ما بوده و من خیلی آزار دیده بود وقتی وارد پروسه شدم دیدم نه هیچ قومیت و مذهب و سمت و سوهی درش مطرح نیست و من تانستم از طریق بیزنس یک شبکه خوبی را ایجاد بکنیم که از هر گروه و قوم و نجات و از هر جنس باشن و این برای من خیلی خوشبینانه بود و به همین دلیل وارد شدم یکی از دلایلم ای بوده و یکی از دلایلی که من تانستم درش بیشتر تمرکز بکنم خودسازی و شخصیت سازی بود در کنار در کنار پول و از استقلال مالی آها و موضوع خیلی خوب کالا شما مطرح کردین از صحبتاتون معلوم میشد که فکر می کنم حالا شبکه‌ای را که شما ایجاد میکنین همراهیتان میتونه چند جوان دیگه هم همکار باشن و اونا هم بتونن فعالیت داشته باشن در راستا دقیقاً خوشبختانه ما پذیرای همه افراد جامعه هستیم نمیگم فقط به خاطر حرف من اطلاعاتی که من میتونم بیان بررسی بکنن خارج از شرکت خارج از بزنس کتاب های را مطالعه بکنن چه شرکت ما چی هر اون شرکتی که فعالیت میشه من اصلا نمیخوام نامی از کمپانی خود ببرم بیان بررسی بکنن هر اون شرکت را که انتخاب میکنن اگر معیارات را که من در کتاب 90 روز نخست در بازار بی شبکه‌ای برای دوستان معرفی کردم اگر شرکت ها اون معیارات را داشت میتونن انتخاب بکنن و با آگاهی کامل وارد شون و ما خوشحال میشیم که جوانای ما بتونن یک بزنس را یک پدیده جدید را خوبتر بتونن در کشور ما توسعه بتونن و هر کسی که در جایگاه در هر آن جایگاهی که هست همون موقعیت خود را خوبتر حفظ بکنه و بتونه به روند درستش ادامه بده که تا بتونیم یک افغانستان آری از فقر، آری از ناامنی، آری از تبعیض را داشته باشیم ان شاءالله حالا موضوعی که اینجا مطرح است برای ما دقیقاً بگین در طول دو سال که شما فعالیت داشتین چه تعداد از هموطنان ما با شما همکار هستن مثلا ببینید حدود 800 900 نفر فعال ایلالی. در کمپانی که ما هستیم در تیم ما فعالیت میکنه و خوشبختانه هر روز 
رو به توصیه هست که این آینده اینا چند در آینده اینا چندان دور ان شاء الله چندین و چندین برابر خواهد شد ان شاء الله و میشه یک معلومات دیگه هم برای ما بدین که هر فرد که بخواد تازه شروع کند و تازه وارد چون این شبکه شود باید کدام میارا وجود داشته باشه در فرد در فرد خب خوشبختانه یکی از چیزایی که در این بیزنس در نظر گرفته میشن تحصیلات آنچنان مطرح نیست فقط کافی سواد خواندن نوشتن داشته باشه یعنی بتونه با استفاده از منابع و اطلاعات چون کتاب یعنی به یک درک واقعی بزنس برسه و کورکورانه وارد مسیر نشه یعنی به همین خاطر ما یک چیزی که در نظر میگیریم با سواد بودن هست حداقل سواد خواندن و نوشتن یعنی که چی مدرک و چی درجه تحصیلی داشته باشه اصلا مطرح نیست و جنسیتش هم اصلا مطرح نیست قومیت و سمت و سو و زبان و هیچ چیزیش مطرح نیست یعنی میار خاصی نه کافی است انسان باشه آها و مسئله که همیشه دوستان گران عزیز بودن که باید یک مقدار پول گذافه داشته باشن که در چونین برنامه ها اشتراک داشته باشن آها سوال خوبیست ببینید هر کمپنی یا هر شرکتی که در راستای نتورک مارکتینگ کار میکنه وقتی ما میگیم نتورک مارکتینگ یا بازاری یا بیش حبکه ای پس یعنی در مورد فروشات ما صحبت میکنیم موضوع فروش که شد ما اجبار یا جبری بالای افراد نیست که به خاطر حتما به خاطر شروع کردن همچون بیزنسی یک پولی گذاف داشته باشن اصلا این مطرح نیست <تصفيق> یعنی محصولات را چی خودشان فقط پیشنهاد ما یکی که محصول بخرنی است که اول خودشان یعنی در که واقعی محصول را داشته باشن چون زمانی که ما راجع به یک چیزی حرف میزنیم اول باید از اصل مزایای او بفهمیم یعنی مثل این مانه که من راجع به یک غذا صحبت بکنم و نمیتونم اون مزه را برش ما مزه او غذا یا تهمی غذا را برش ما انتقال بکنم تا زمانی که خود تست نکنی <تصفيق> یکانه پیشنهاد ما است که خود افراد یک تست از محصولات که در اون شرکت چه شرکت ما یا هر آن شرکتی که هست از محصولش خودش تست بکنه استفاده بکنه بعد به جامعه بتونه خوبتر را مطرح بکنه و مزایا و کیفیت اون محصوله وگرنه اجبار نیست که حتما باید هزینه بکنه آه. هزینه اجباری نیست سلامت زنده باشین خوش آمدین به برنامه خودتان میشه شما کوتا پیامتان داشت پیام کوتاه من به تمام جامعه افغانستان عزیز و مردم عزیزمایی است که اگر قرار است بزنس چون نتورک مارکتینگ یا هر پیده جدید را انتخاب میکنن باید با اطلاعات و معلومات کامل و کافی بررسی بکنم و آغازش بکنم آها سلامت باشین تشکری خاص میکنم از هر دو مهمان خیلی خوب ما که امروز در برنامه تشریف آوردن ما هم میان برنامه کوتاهی میگیریم در ادامه برنامه دوباره برمیگردیم انشاءالله با مهمان بعدی ما